ஜூனியர் வில்லனுக்கு வணக்கம் உங்க <laughs> 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 பேட்டிங் கட்ன ரெண்டு லட்சத்தை முதல்ல எடுத்து வை அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் இவனுங்களை கூட்டிட்டு போ ஏ பண்ணட உனக்கு ஒரு சர்Prize நியூஸ் பெட்டி கட்னது உண்மையிலே அவங்க இல்ல என்ன அப்பு முதல் டயலாக்ல ஷாக் ஆயிட்ட இந்த ஊர்ல எங்க பார்த்தாலும் கிரிக்கெட் பெட்டிங் தான் வீட்ல இருந்து திருடிட்டு வர பணம் எக்ஸாமுக்காக கட்ட வச்சிருந்த பணம் இப்படி பெத்தவங்களுக்கு நிம்மதியே இல்ல இந்த பெட்டிங் கட்றது யாருன்னு கேட்டா யாருக்கும் தெரியல அது தெரிஞ்சிக்க தான் இந்த கேமே நான் யாருன்னு தெரிஞ்சிக்க தான வந்த எப்படி கலாய்க்கிறானே போடா விட்டுற <laughs> 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 Yeah. 
என்ன <laughs> 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 எதுக்கு <laughs> 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 அவன் யாரா எங்களை பாத்துக்கிறதுக்கு முதல்ல அவன் அவனை பாத்துக்க சொல்லு 
இதெல்லாம் சரியா வராத தே உன்ன வீட்ல இவர் இருக்கணும் இல்ல நாங்க இருக்கோம் அவ்ளோதான் அப்பே மூ எல்லாரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் நீ கல்யாணமா கல்யாணமா இந்த ஊரை சுத்தி எந்த கேள பையனுக்கு பொண்ணு கொடுக்க கியூல நிக்கறான் ஏன் தர மாட்டாங்க எங்க ஊர்ல நான் ஒரு பொண்ணு பாத்து இருக்கறேன் பாக்க ஃபிலிம் ஸ்டார் மாதிரி இருப்பா உண்மையே சொல்லுங்க ஃபிலிம் ஸ்டாரா அது உங்க ஊர்லயா அப்ப மேட்ச் ஃபிக்ஸா ஒழுங்க எங்க எல்லாரும் கூட வந்து அந்த பொண்ணை பார்க்க முடியுமா முடியாத முடியாதுன்னு சொல்லிடுங்க எனக்கு <laughs> 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 என்ன இவ்ளோ போட்டோ மாட்டிருக்கீங்க ஆ எங்க ஃபேமிலி போட்டோஸ் இந்த ஜட்டி எல்லாம் பண்ணிக்கிற குழந்தை நீங்க தானே இப்ப நீங்க என்கிட்ட என்ன சொல்ல போறீங்கன்னு ஐ நோ வெரி வெல் வர வழியில அண்ணி என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க உங்களுக்கு ஏதோ ஆ நாக தோஷம் இருக்குன்னு யூ டோன்ட் வரி நான் உங்களுக்கு லைஃப் தரேன் அம்மா நீ யாரா எனக்கு லைஃப் தரிறதுக்கு எனக்கு நாக தோஷம் இல்ல கிரியேட்டிவ் தோஷம் கிரியேட்டிவ் வாட் வாட்ல இது एक्चुअली பார்த்தனா சுயம்பர மாதிரி உனக்கு கிடைச்சது முட்டை முட்டையா ஏ வை உன் போட்டோ எப்போது பேப்பர்ல வந்திருக்கா பேப்பர் ஆ நோ 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 அப்போ எப்போது டிவிலயே வந்து வந்திருக்கே டிவி एक्चुअली கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா பேப்பர்ல டிவில வரணுமா என்ன கட்டிக்கணும்ங்கற ஆசை மனசுல இருந்தா வந்தே ஆகணும் இவ்ளோ அழகு இவ்ளோ ஆஸ்தியா இருக்கும்போது என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேமா ஃபேமஸ் ஆன ஆளா இருக்கணும் सेलिब्रिटीயா இருக்கணும் ஊர்ல கேட் பாருங்க நான் கூட ஃபேமஸ் தான் எனக்கு தேவ ஊர்ல ஃபேமஸ் இல்ல உலகம் پورا ஃபேமஸ் ஆர் நாங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் முடிஞ்சு வெளியில போகும்போது மக்கள் ஆட்டோகிராஃப்காகவும் செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கு முட்டி மோதிக்கணும் ஓய்யா அத விட்டுட்டு மாசத்துல 30 ஒரு நாளோ ஏதாவது மொக்கையான வேலைய செஞ்சிட்டு உண்ணா தீதியான சாரிய வாங்கிட்டு ஜாக்கிரதையா பாத்து பாத்து செலவு பண்ணிக்கிட்டு மீதி இருக்கறத பேங்க்ல சேர்த்து வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் பைக்ல போறது இந்த மாதிரி விடிய மூஞ்சுங்க கூட குடும்ப நடத்த என்னால முடியாது ஒழுங்க வேற பொண்ண பாத்துக்கோ ஓய்யால சொன்னால உன மாதிரி பிடாரிய கட்டிக்க மாட்டடி ஆண்டே அங்குளே இந்த பக்கமா மட்டும்தான் <laughs> 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 வீடு போங்குது ஊரு துரத்திருச்சு அட்லீஸ்ட் அந்த பிகராவது ஒன்னு ஓகே பண்ணு பார்த்தா அதுவும் இல்ல இனிமே நீ வாங்கணுமாடா ஏண்டா நீங்களை <laughs> 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 ஒருவேளை நம்ம செத்தா கூட நம்மள பத்தி கூகுள்ல நாலு பேஜ் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும் டிவிலயும் பேப்பர்லயும் எவன் நியூஸையும் நாம படிக்க கூடாது நாமளே நியூஸ் ஆகி ஃபேமஸ் ஆயிடும் எப்படி நம்ம நியூஸ்ல வந்து ஃபேமஸ் ஆக முடியும் கஷ்டப்பட்டாக முடியும் இந்த காலத்துல கஷ்டப்பட்டா மேலோகத்துக்கு என்ன போல மேல எல்லாம் வர முடியாது அதுக்கு தாண்டா இந்த அறிவை கொடுத்திருக்கான் இத கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ண உலகமே நம்ம கையில அம்மா இப்போ கூட இருந்தா பைத்தியம் தான பிடிக்கும் நேரத்துக்கு விட்டு போனா எங்க அம்மா சூரத்துக்கு போறாரு ஏய் ஃபேமஸ் ஆவறது சரக்கு அடிச்சு கொத்து உற மாதிரி இல்ல ஏண்டா இல்ல பாத்தல அந்த சின்ன பாட்டிலே இவ்வளவு பெரிய தண்ணி அதிர வைக்க முடியும்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற எண்ணால இந்த நாட்டியை அதிர வைக்க முடியாது என்னது சித்தப்பா காலங்கா தலைய எந்திரிச்சிட்டாரா என்னது சின்னையா குளிச்சிட்டாரா ஐயோ பூஜை பண்றாரா
என்னது இது காலங்காத்தால இவங்களை எல்லாம் கும்பிடுறீங்க நமக்கு ஏதாவது வேலை ஆகணும்னா சாமியை கும்பிடணும் நாம ஏதாவது ஆகணும்னா இவங்களை தானே கும்பிடணும் அம்மோய் இப்ப அவ்வளவு அர்ஜென்டா நீங்க என்ன ஆக போறீங்கன்னு சொல்லுங்க இன்னும் <laughs> 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 கொஞ்சம் அரசர்களாக்கிருக்கும் <laughs> 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 உழைக்க <laughs> 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 சின்ன காயம் டாக்டர் சின்ன காயமோ பெரிய காயமோ பிரச்சனை எதுவும் வந்துடாது அப்சலூட்லி நோ ப்ராப்ளம் மெமரி லாஸ் கோமா அந்த மாதிரி எதுவும் ஆயிடாது டோன்ட் வரி சார் இந்த மருந்தை கம்ப்ளீட்டாக சாப்பிடுங்க எல்லாம் சரியாயிடும் என்ன <laughs> <laughs> உடம்புல எங்க புல்லட் பட்டாலும் தப்பிக்க வாய்ப்பு ஆனா இங்க பட்டா கன்ஃபார்ம் சொல்லுங்க பஞ்சு சூப்பர் மிக மட்டும் மாத்திருக்கலாம் 
சொல்லுங்க சார் இத பார்த்தல ஏன்டா இப்படி பண்ண லட்சியா ஒத்த வரியில சொல்றேன் பேப்பர்ல பேர் வரணும் ஃபேமஸ் ஆகணும் பேப்பர்ல பேர் வரணும்ங்கிறதுக்காக ஒரு मिनिஸ்ட்ரியக்குள்ள பாக்குறியா கொல்லனுன்னு தோடி இருந்தா எதுக்கு கல்லத்துக்கு அடிக்குற ஒரு பாம் எல்ல போட்டுるபே ஏய் பாக்ஸ் செல்ல ரிலாக்ஸ் சார் ஊர்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு பரதேசி கல்லத்துக்கு அடிச்சா انا ஃபேமஸ் ஆக முடியாத இல்ல உங்களுக்கு அடிச்சதனால தான மீடியா வந்து நிக்குது ஏய் ஒரு मिनिஸ்டர் கல்ல நான் நினைச்சேனா உன்ன என்ன பண்ண முடியாது என் மேல உங்க மூச்சு காத்து பட்டா கூட மக்கள் பொங்கி எழுந்துるவாங்க அப்போ ஃபேமஸ் ஆகணும்ங்கிறதுக்காக நீ என்ன பண்ணாலும் பண்ணுவியா உயிர் போனாலும் பரவாயில்லையா बॉक्सर चलन कैच नहीं 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 ना कैट तो कैल्विन के बदल चल रहा आधे का ना बदल दाई दे वो ना को फायर पन तेरी माँ ही इतना फर्स्ट टाइम है इम्प्री करता सुटना है फर्स्ट टाइम हाँ उनमें ही ले परिये फिर रहता है नहीं उनने पाक बोधे पत्तों वर्षों तक मुन्ना ने ना ये प्री इर्दो आप उपरी <laughs> 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 मुख्यमंत्री <laughs> எதுக்குடா இதெல்லாம் ஸ்டோரி இப்போதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு क्लाइमेक्सல எல்லாம் புரிஞ்சிரும் வாங்கடா டேய் என்னவோ தெரியல இந்த வாரம் پورا எல்லாம் குட் நியூஸ் தான் என்னடா இது சென்ட்ரல் மினிஸ்டரோட பையனுக்கு உங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் சொல்லி தான் என்ன இங்க தண்ணி அடிக்க கூப்பிட்டீங்க அப்புறம் ஏன் நீங்க டல்லா இருக்கீங்க அந்த சம்பந்தம் அமைஞ்சதுல உண்மையில எனக்கும் சந்தோஷம் தான் ஆனா பொண்ணு கனடால இருந்து திரும்ப வர அத கொஞ்சம் பயமா இருக்கு ஒரு ஸ்டேட்டோட ஹோம் मिनिस्टर பேசற பேச்சானா இதெல்லாம் உனக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே சந்திரு என் தொகுதியில் இருக்கிற நாராயணனுக்கு எனக்கும் இருக்கிற பிரச்சனையை பத்தி தான் சொல்றேன் இந்த சமயத்துல அவங்க ஏதாவது கலட்டா பண்ணி அந்த விஷயம் சென்ட்ரல் मिनिस्टरக்கு தெரிஞ்ச இந்த சம்பந்தத்துல ஏதாவது பிரச்சனை வந்திருமோன்னு யோசிக்கிறேன் காவல் துறைய உங்க கையில தான இருக்கு மொத்த போலீஸ் படி அனுப்பி பாப்பாவை கூட்டிட்டு வர சொல்லுங்க நான் என் பவரை வெச்சு என் பொண்ணை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தா அது எனக்கு தான்டா பெரிய அவமானம் புரியல இல்ல நான் அப்படி செஞ்சேன்னு வெயே என்ன கிழக்க எதிர்க்கட்சிக்கு நானே வேட்டி அவத்து கொடுத்த மாதிரி ஆயிடும் அப்படினா ஒரு வேளை செய்வ உனக்கு ஆகாஷ பத்தி சொன்ன ஞாபகம் இருக்க அவன அனுப்பு ஒருத்தனையா அவன் ஒருத்தன் தானே ஓர் ஆயிரம் பேரா இருந்தாலும் சரி அவன் ஒத்தையால நின்னு உங்க பண்ண கூட்டு வந்துருவான் என்னதா இருந்தாலும் ஒருத்தன மட்டும் அனுப்புறதுனா கொஞ்சம் ரிஸ்கா தான் தெரியுது 10 பேரை பார்த்த உடனே பயந்து ஓடுற பரம்பரை இல்லனவே சிங்கனே அவனை பார்த்து ஊரே ஓடு அது இல்லாம அவன் நம்ம பைய அவனால எந்த பிரச்சனையும் வராது சரி சொல்றா டேய் மாமா காலம் கத்தல எங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லாம நீ எங்க தாண்டா போனே ஏர்போர்ட்க்கு வந்திருக்கேன்டா என்னது ஏர்போர்ட்டுக்கா எங்களெல்லாம் விட்டுட்டு நீ மட்டும் தனியா பேங்க் அக்க போறியா உங்களெல்லாம் விட்டுட்டு போய்டு வேணடா நான் வந்தது ஓ வருங்கால அண்ணி ஏ லவரை பிக் அப் பண்றதுக்காக யார் மச்ச அந்த பொண்ணு நம்ம ஹோம் मिनिஸ்டரோட பொண்ணுடா ஹோம் मिनिஸ்டரோட பொண்ணா டேய் ராஜேஷ் ஹோம் मिनिஸ்டரோட பொண்ணடா டேய் ஹோம் मिनिஸ்டர் பொண்ணல வேணடா என்கவுண்டர் பண்ணி கொண்டு வரானுங்க வந்திரு காதல் சக்சஸ் ஆகிறதுக்காக உயிர் போதுனா அது எனக்கு மை ஐஸ்வர்யா ராயியும் அஞ்சிகாவியும் சமந்தாவியும் ஒண்ணா சேர்ந்து பெசஞ்ச செஞ்ச மாதிரி இருக்கா அந்த மாதிரி ரேஞ்சில இருக்கிற ஒரு பொண்ணு உன்ன ஓகே பண்ணனும் நினைக்கிறியா என்னெல்லாம் பார்த்த உடனே பிடிக்காதுடா பாக்க பாக்க தான் பிடிக்கும் பாக்க பாக்க வந்துச்சுனா அது காதியாச்சே சரி சரி ஊர்புடா அவங்க கூடலாம் பேசறதுல போன் வை இரா இரா நான் சொல்றது இரா சி 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 சி
பயப்படுவீங்க தலை டோனிய பிடிக்கும் தலைவர் மேல பைத்தியம் அமேசிங் என்ன பத்தி நிறைய தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க இதுக்கு காரணம் உங்க அப்பா தான் பயப்படாதீங்க பசங்க கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கானுங்க நான் போய் மொய் எழுதிட்டு வந்துடுறேன் ஓகே பீஸ் பீஸா வெட்டி அவ அப்பனுக்கு பார்சல் பண்ணுகிட தூக்கிடுவேன் 
நான் முதலே சொன்னேன் தனியா போவாதன்னு இப்ப என்னாச்சுன்னு பார்த்தல எங்க சார் கரெக்டா தான் சொன்னாரு நான் தனியா போனதுனாலதான் உங்க பொண்ணு பத்திரமா வீட்டுக்கு வந்திருக்கா அதே நீங்க நூறு பேர் அனுப்பியிருந்தீங்கன்னா அவன் காப்பாத்துவான்னு இவனும் இவன் காப்பாத்துவான் அவனும் கன்ஃபியூஷன்லயே கோட்ட விட்டுருப்பாங்க இன்னார் அவனுங்க கிட்ட உங்க பொண்ணு மாட்டிக்கிட்டு போடாத பாடுபட்டிருப்பாங்க இருந்தாலும் இவ்வளவு ஜாக்கிரதையா பிளான் பண்ணியும் அவனுங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும் நான் தான் சார் இன்ஃபார்ம் பண்ண பிளான் பண்ணிட்டு நீயே இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டியா என் பொண்ணோட உயிருக்கு ஏதாவது ஆயிருந்தா உங்க குடும்பத்துக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு அப்படி செஞ்சு எப்ப வந்து அட்டாக் பண்ணுவான்னு நாம பயந்துட்டு இருக்க கூடாது சார் இனி அட்டாக் பண்ண நினைச்சாலே உயிர் போயிடுங்கிற பயம் அவனுக்குள்ள இருக்கணும் அதனாலதான் அவன் கோட்டைக்குள்ளேயே போய் அவனுக்கு வார்னிங் கொடுத்துட்டு நான் பண்ணது தப்புன்னு தோணுச்சுன்னா எங்க சாருக்கு போனை போடுங்க கரெக்டுன்னு பட்டுச்சுன்னா உள்ள போய் ரெண்டு பெக்க போடுங்க என்னோடதுமா <laughs> 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 காப்பாத்த <laughs> முடியும் <laughs> 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 வேலைக்காரி அதிர்ச்சியானதை பார்த்த இல்ல நீங்க சொன்னது கரெக்ட் நாளைக்கு ரசிகர்களும் இப்படிதான் அதிர்ச்சி ஆவாங்க என் கட் அவுட்டுக்கு பால அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க உண்மைதான் மாமா உங்க முன்னாடிதான் கொஞ்சம் வெக்கப்படுறாரே தவிர இவருக்குள்ள சூப்பர் ஸ்டாரே ஒளிஞ்சிருக்காரு சூப்பர் ஸ்டார் என்னதான் பாவம் பண்ணாரு ஆமா பெரியப்பா கொஞ்சம் தாடியை வளர்த்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே கபாலி மாதிரியே இருப்பாரு ப்ளீஸ் அப்பா வச்சு ஒரு படம் எனக்கு பெரியப்பா பார்த்த இல்லமா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச காசை கரியாக்கிறதுக்கு ஃபேமிலி மொத்தத்தையும் பிரெயின் வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கா அவங்க பிரெயின் வாஷ்லாம் பண்ணலனே என் திறமை மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நான் ஹீரோ ஆனா உங்களுக்கு தானே லாபம் போன எலெக்ஷன்ல சூப்பர் ஸ்டார் பக்கத்துல இருந்ததுனால தான் உங்களால ஜெயிக்க முடிஞ்சது நான் சூப்பர் ஸ்டார் ஆனா உங்க பக்கத்திலேயே நிப்பேன் ஒன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டுல ஆட்சிய பிடிக்க சினிமா காரனால தான் முடியும் என்ன மாதிரி இத பாருமா இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசணும்னு வெயி நேர புத்தூர் அனுப்பிடுவோம் என்ன சொன்னீங்க எனக்கும் கை இருக்கு மறந்துடாதீங்க ஏய் டச் அப் சார் என் பிரேக்பாஸ்ட கேரவனுக்கு அனுப்பு சரிங்க சார் இவ எப்ப மாறுதுல இவ கட்சிய கலக்கணும் நாளைக்கு நான் சூப்பர் ஸ்டார் ஆனா என் முன்னாடி கை கட்டி நிப்ப இல்ல அப்ப நான் யாருன்னு காட்ட அப்புறம் டாட் ஆகாஷ் எங்க ஆகாஷா அவன் நம்ம ஸ்டாஃப் இல்லமா சந்திரு அங்கிள் கிட்ட வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கான் வாட் ஆகாஷ் அப்ப நம்ம கிட்ட வேலை செய்யலையா நீங்க ஏன் இன்னும் சீம் ஆகலன்னு இருக்காரோ எனக்கு இப்பதான் நல்லா புரியுது நீங்க பழத்த தூக்கி போட்டுட்டு தோலை மட்டும் கையில வச்சிருக்கீங்க என்ன சொல்ற ஒண்ணுமே புரியல உங்கள எல்லாம் யார தான் मिनिस्टर ஆக்குனங்களோ நம்ம கிட்ட வேலை செய்யற ஆளுங்க எல்லாரும் நம்மள விட ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆளுங்க நம்ம கிட்ட 100 பேருக்கு மேல இருக்காங்கமா பண்ணிங்க கூட கூட்டமா தான் இருக்கும்பா நமக்கு தேவையானவங்க கன்ஸ வெச்சிட்டு நம்ம பின்னாடி நிக்கறவங்க இல்ல தில்ல நம்ம முன்னாடி நிக்கறவங்க தான் வேணும் இதுக்கு மேல உங்க இஷ்டம் அமையா இப்ப ஏ ரூட் எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சு அதுக்கு காரணம் நான் இல்ல ஏ ஆகாஷ் இப்ப அவன் ஏன் ரைட் ஹேண்ட் மட்டும் இல்ல லெஃப்ட் ஹேண்டும் ஹலோ ஏன்பா ஆ யாருப்பா நான் தான்ப்பா ஹோம் मिनिस्टर நாகப்பா ஆ சார் 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 குட் மார்னிங் எங்க இருக்கேன்னு சொல்ல சார் அசெம்பிளி கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் ஓ அவ இருக்கானோ அப்ப அப்புறமா ஃபோன் பண்றேன் ஆ பரவால சார் ஃபோன்ல பிஸியா இருக்கார் சொல்லுங்க ஒண்ணு இல்லப்பா நீ ஏ என் கிட்ட வந்து வேலை செய்றியா என்ன சார் காலங்காத்தால ஜோக் அடிக்கிறீங்க ஜோக் இல்லப்பா சீரியஸா தான் சொல்றேன் சார் சார் உன்னால அவங்க கிட்ட இருந்து என் கிட்ட வர முடியுமான்னு கேக்குறேன் அது சார் எனக்கு இங்க மாசம் எட்டு லட்ச ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்குறேன் 
நான் அதுக்கு டபுள் தரேன் எப்போ வந்து ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க சார் இப்போ வந்தா கூட ஓகே ஆன் தி வே சார் பை சார் ஏன்பா என்னாச்சு பக்காவான ஒரு ஆஃபர் வந்திருக்கு அத கைண்டி டேய் 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 என்ன இப்படி நட ரோட்ல விட்டு போறியடா எனக்கு டிரைவிங் கூட தெரியாது ஆட்டோ டேய் நான் தோல போக மாட்டேன் ஆட்டோ எனக்கு உங்களுக்கு இல்ல அந்த பரம் போக்கு என்ன நட ரோட்ல விட்டு போய்டானா ப்ரமோஷன் கிடைச்சானே விட்டு போய்டான் ப்ரமோஷனுக்காக என்ன மாதிரி ஒரு மினிஸ்டர் நட ரோட்ல விட்டு போடுவானா ஏ உப்பத்தை நிர்கானா உள்துறை அமைச்சரின் மெய்காப்பாளன் இந்த ஆகாஷ் போற வேகம் ராக்கெட்ட விட ரொம்ப வேகமா இருக்க என்ன சொன்னாலும் சரிடா அவனாலதான் நம்ம ஊரோட பேரே பேப்பர்ல வந்திருக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படாதீங்க இந்த மாதிரி பேப்பர்ல வர்றதுக்கு எத்தனை பேர் உயிரை எடுத்தாலும் சூப்பர் காம்பினேஷன் டிசைனர் வேர் ஓஹோ ஹே செலிபிரிட்டி சாஸ்திரி வந்துட்டாரு வாழ்த்துக்கள்ாஷ்ரி <laughs> கடைசியில <laughs> 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 பதவிதேசி <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 பொண்டாட்டி <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன வச்சு உங்களால ஒரு படம் எடுக்க முடியாதா ஒரு நல்ல தமிழ் படம் பார்க்க முடியாம தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாம் தவிச்சு போயிருக்காங்க அந்த தாகத்தை என்னால தான் தீக்க முடியும் எனக்காக இல்லைனாலும் மக்களுக்காக இதை செய்யுங்க குற்றமா இருந்தா மன்னிச்சிருங்க 
தப்பா இருந்தா தண்டிச்சிருங்க ஆனா எனக்குள்ள இருக்கிற நடிகனை மட்டும் கேவலப்படுத்தாதீங்க ஓஹோ கலக்கிட்டீங்க சார் காத்த வேலி போட்டு தடுக்க முடியாது என்னதான் அடக்கி வச்சாலும் ஏரிமலை ஒரு நாள் வெடிக்கதான் செய்யும் சார் நான் உங்க ஃபேன் ஆயிட்டேன் சார் ஒரு செகண்ட் சார் ஒரே ஒரு செகண்ட் சார் ஒரு வாட்டி குடிக்கிற பாத்தீங்களா என்னோட ஒரு சீனை பார்த்ததுக்கே என் ஃபேன் ஆயிட்டா ஆனா உங்களால என் திறமையை புரிஞ்சுக்க முடியல ஒரே ஒரு பிரேக் கொடுங்க ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க ப்ளீஸ் மாமா ஒத்துக்கோங்க எங்களால என்னைக்கும் இந்த மாதிரி அடி வாங்க முடியாது இல்ல சரி சரி ஏதாவது ஒன்னு பண்ணி தொலைங்க போங்க உங்க ரூட் கிளியர் ஆயிடுச்சு மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க வரதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு போய் பொண்ண ரெடி பண்ணுங்க போங்க வாங்க சார் உட்காருங்க உட்காராதீங்க 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 பையன் வீட்டுக்காரங்க ஈஸ்ட்ல தான் உட்காரணும் பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க வெஸ்ட்ல உட்காரணும் போய் உட்காருங்க பையன் பக்கத்துல அப்பா அம்மா உட்காரணும் உட்காருங்க அப்ப பொண்ணு எங்க உட்காரணும் அம்மா அப்பா பக்கத்துல உட்காரணும் நீங்க எங்க உட்காருவீங்க தெருல உட்காரணும் காமெடி காமெடி பண்ற நேரமா இது நீ இந்த இடத்துல நிக்கவே கூடாது அது சுக்கர மூளை போய் அந்த பக்கம் தள்ளி நில்லு போ நான் சாஸ்திர சம்பிரதாயல நம்ப மாட்டேன் ஜோசியரே ஏ பெரியார் பக்கம் பொண்ணு <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எட்டு <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 Hey, hey, brother! 
எங்கயோ போய் நான் ஏன் ஸ்டோரிய தேடணும் ஓன் ஸ்டோரியே என் முதல் படத்தோட ஸ்டோரி ஆகிறேன் ஏன் ஸ்டோரி எல்லாம் வேணாம் சார் போர் அதுல ஹீரோயிசம் இருக்கு எங்கயோ குக்கிராமத்துல இருந்து வந்து இங்க கும்மி அடிக்கிறேன் ஓம் பலம் உனக்கு தெரியல ஓன் எனர்ஜிக்கு முன்னாடி ரெட் பூல் கூட நிக்க முடியாது நீங்க காமெடியா சொன்னா கூட நல்லா தான் சார் இருக்கு ஆசம் ஆசம்னா என்னடா ஆசம்னா ஆசம் தாங்க இந்த கிரகத்துக்கு தெரியல இங்க பாருங்க ப்ரோ என்னதாரு <laughs> 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 வா ப்ரோ நீ உண்ட வீட்டுக்கு ரெண்டகம் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் ப்ரோ ஆனா கதைக்காக கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு கொஞ்சம் <laughs> 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 மறந்துடாதான் <laughs> 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 சித்தார்த் சார் குட் மார்னிங் ஆ மார்னிங் மார்னிங் என்ன இவ்வளவு லேட்டா வரீங்க எங்கேஜிங்க பூஜையில வச்சு எடுத்துட்டு வரணும்ல எல்லாரும் உங்களுக்கு தான் வெயிட்டிங் இன்னைக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்கீங்களா என்ன விஷயம் ஒரு நல்ல கதை ஓகே இருக்கு அதான் நல்ல கதையா என்னது ரியல் ஸ்டோரி ரியல் ஸ்டோரியா யா அப்படினா அது ஔவையாறு கந்தன் கருணை திருவளையாடல் இந்த மாதிரி சாமி படமா ஓகேரி பில்லா அஞ்சான் இந்த மாதிரி த்ரில்லர் கதை தான் அப்பப்பப்பப்பப்பா அப்படி யாருங்க உங்க மனசு நக்கன நாயகன் வேற யாரு நம்ம ஆகாஷ் தான் அம்மா அடியோ அவனா யா என்ன ஸ்டோரினு சொல்லுங்க ஆக்சுவலா ஸ்டோரி என்னன்னா இந்த வீட்ல நீங்க ஒரு கல்யாணத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஆமா இந்த வீட்டுக்கு வேலை செய்ய ஒருத்த வரா ஆமா எல்லாரும் அவனை பாடி கார்டு நினைக்கிறாங்க ஆமா ஆனா அவன் இங்க வந்ததே அந்த பொண்ணை கரெக்ட் பண்ண என்னது இது ஸ்டோரியா கேட்டதும் அதிர்ச்சி ஆயிட்டீங்கல்ல ரியல் ஸ்டோரி ஐயோ இது ரியல் ஸ்டோரி தாங்க நானும் இவ்வளவு நேரம் அதத்தானே சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க சாதாரணமான ஆளு இல்ல தெய்வமே ட்ரெயின்ல ஓட்டைய போட்டு ஆட்டைய போட்டவன கூட பாத்துட்டேன் ஒத்தையா வீட்டுக்குள்ள வந்து மொத்தமா அல்வா கொடுத்தோம் இப்பதான் பாக்குறேன் இந்த டைலாக் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நான் படத்துல வச்சுக்கேன் இவனுக்கெல்லாம் ஆயிரம் ஆப்பு வச்சாலும் ஐஸ் வச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் அருமையான <laughs> 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 சொல்ல <laughs> 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 சாரி செலக்ஷன பத்தி எனக்கு என்ன தெரியும் என்ன தெரியும் சொல்லு பாரத நாட்டு பெண்கள் 54 விதமா சேலை கட்டிப்பாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு 
54 விதமாவா ஏன் பார்த்தது இல்லையா இல்ல அப்படினா இருக்கு இட்ஸ் கன்ஃபார்ம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்ங்கற அதுக்கு என்ன பண்ணணும்ங்கற என்ன பண்ணுமா அம்மா நீங்க இது தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஷட் தி ப்ளீஸ் கையில இருக்கிற காசு எல்லாம் கொடுத்து கலர் கலரா சேலை வாங்கنا மட்டும் பார்த்தாது கலர பார்த்து உடம்ப பார்த்து அதோட ஷேப் பார்த்து எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எந்த புடவை கட்டணும்னு முதல்ல நாம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆ எனக்கு தெரியாது கொஞ்சம் கட்டி காட்டு பாப்போம் ரைட் என்னடா இது நீங்க தான சார் கட்டி காட்ட சொன்னீங்க அட நான் அவுத்து காட்ட சொல்லலையே என்னோட இந்த पर्सனாலிட்டிக்கு சேலை கட்டணும் வெச்சுக்க அதிர்ச்சில அவங்க உறஞ்சிடுவாங்க அப்ப உங்களை வெச்சு ட்ரை பண்ணலாமா ஆர் யூ கிரேசி சாரி லேடிஸ் தான் கட்டணும் அப்படினா ஷ்ரத்தாக்கு கட்டி விடு ஷ்ரத்தாவுக்கா இதுல என்ன அண்ணி இருக்கு கலா மந்திரல ஆம்பளங்க பொம்பளங்களுக்கு கட்டி விடுறது இல்ல அந்த மாதிரி தான் இதுவும் இந்த காலத்துல இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா நம்ம படத்துல இந்த சீனை வைக்கிறேன் நீ சித்தப்பாவா மாமாவா அத முதல்ல கிளியர் பண்ண கரண் வித் யுவர் 퍼மிஷன் டேக் இட் ஈஸி பாஸ் கேரி ஆன் சோ மை டியர் लवली லேடிஸ் चेंज द பொசிஷன் நடந்துவாங்க நீங்க என்ன சொல்வீங்க ஆன்ட்டி அத ஏத சொல்லுவ கரெக்ட்டா சொன்னீங்க ராசா கேட்டிட்டீங்களா ஜோசியரே இத வேற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போறப்போது சாரி சிங்கிள் பேங்கிள் சின்னதா ஒரு பொட்டு வச்சிட்டு போனா எந்தவித ப்ராப்ளமும் இல்ல அதே உடம்பு முழுக்க நகை அள்ளி போட்டு ஆட்டிட்டு போனா அந்த பொண்ணோட மாமியாரே நம்ம பைய சம்பாதிக்கிற எல்லாத்தையும் பொண்ணு நக்கி தொடச்சிடுவானு சொல்லுவாங்க அப்படி என்ன பொறந்த வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிரு அங்க தான் நானும் வந்துகிட்டு இருக்கேன் அமுக்குங்க உங்க டமுக்கு நல்ல பாத்துங்க ஜோசியரே இது கட்டிக்க சாரிய நாம சமோசா மாதிரி மடிக்க கூடாது அப்புறம் கந்த துணி எடுத்து கட்டنا மாதிரி இருக்கும் இப்படி மெதுவா எந்த இடமும் கசங்கி போகாம இப்படி மீதி இருக்கிற பொடவை எடுத்துட்டு வந்து முந்தானிய தூக்கி இப்படி போட்டு அதுக்கு அப்புறமா பாக்குறீங்களா இப்படி நீளமா புடிச்சு சின்ன சின்ன ப்ளீட்டா மடிச்சு ஜோசியரே பாக்குறியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மடிச்சு போறோம் <laughs> your dad hello uncle idoda ninga enakku moonu thirava call pannitinga adu onnum illa pa aakash kuda unga kuda vandirundha na konjam nimmadhiya irundhirupa yepo aakash mattum nambadinga enniyum nambunga kidime ivula paathukka poradhu naan thana seri pa vechiru okay uncle unga appa ku na yaar nu theriyala cheers டச்ல
இந்த டச் பிடிச்சிருந்தா இனிமே யாரையும் டச் பண்ண மார்னிங் <laughs> மேல வாங்கினது பத்தலையா உனக்கு ஒரு பொண்ணு முன்னாடி சீன் போடுறதுக்கு இப்ப நாங்க நூறு பேர் இருக்கோம் முடிஞ்ச எங்க முன்னாடி மேல கை வைடா பாக்கலாம் பசங்க <laughs> வரும்போது பயம் இல்லாம தானே வந்தீங்க இப்ப எதுக்கடா ஓடுறீங்க ஒன்னா உட்காந்து சரக்கு அடிக்கிறது இல்ல புல்லா சரக்கு அடிச்ச ஃப்ரெண்டு உள்ள என்ன பண்ணானு தெரியுமா எனக்கு தெரியும் நாங்க <laughs> 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 கரன் நம்மள நம்பி வந்தவங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து வந்துருச்சுன்னா ஓடக்கூடாது காப்பாத்தணும் வெல்கம் டு இந்தியா அவனுக்கு வார்னிங் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் நம்மள நம்பி வந்தவங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து வந்துருச்சுன்னா ஓடக்கூடாது காப்பாத்தணும்
கண்டிப்பாக <laughs> 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 சரி வேற ஏதாவது मिनिस्टर பையனை பார்க்கட்டுமா சொல்லு எனக்கு मिनिस्टरோட பசங்க ஐஏஎஸ் ஓட பசங்க எல்லாம் எதுக்கு பாக்குறீங்க வாழ்க்கையில நம்மள விட பெரிய இடத்துல சம்பந்தம் பண்ணாதா சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா யூ ஆர் ராங் வாழ்க்கை நல்லா இருக்க பணம் மட்டும் போதாதுப்பா திறமையா இருக்கற ஒருத்தனுக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணுவீங்க நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் ஒரு வகையில பார்த்தா இவ சொல்றதும் கரெக்ட் தாங்க ஒரு ஏடிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வெச்சா நம்ம பொண்ண காலை முழுக்க கண் கலங்காம பாத்துக்கு நம்ம அந்தஸ்துக்காக நம்ம பொண்ணை பெரிய இடத்துல கட்டி கொடுக்கறத விட இவ சந்தோஷமா வாழணுங்கிறதுக்காக இவ சொல்ற மாதிரியே செய்யலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பையன் எங்க இருக்கான் நம்ம வீட்லயே ஒருத்தர் இருக்காருப்பா ஆகாஷ் அவனா அவ அவன் நம்ம வீட்டு வேலைக்காரமா வேலைக்காரனா இருக்கும்போது நம்ம கிட்ட இவ்வளவு நேர்மையா இருக்காரேப்பா நம்ம வீட்ல ஒருத்தர் ஆயிட்டா இன்னும் எவ்வளவு நேர்மையா இருப்பாருன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சின்ன வயசுல இருந்து நீங்க தான் என் ஹீரோ அவரும் உங்கள மாதிரி செல்ஃப் மேட் தான் அந்த குக்கிராமத்துல பிறந்துட்டு இன்னைக்கு ஹோம் மினிஸ்டர் கிட்ட இருக்காரு இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்றதுக்கு அவருக்கு மூணு மாசம் கூட தேவைப்படல இன்னும் பத்தே வருஷத்துல அவர் இன்னும் எவ்வளவு தூரத்துக்கு போவாருன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க உன்ன மாதிரி படிச்ச பொண்ணுங்களோட பிரச்சனையே இதுதான் ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி அடுத்தவங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுவீங்க சரி உன் பிறந்த நாள் வரைக்குமாவது கொஞ்சம் யோசிக்கிறதுக்கு டைம் கொடு என்ன இம்ச பண்ணனும்னு நீ சபத எடுத்துக்கே என்ன உனக்கு ஸ்ரத்தாவுக்கு கல்யாணம் நடக்காது நடக்காது நடக்காதுன்னு சொல்லிட்ட அதுக்கு அப்புறமா என்ன இங்க கூப்டு அதே டாபிக்க சொல்லி ஏடா என்ன டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஜோசிரே நாளைக்கு விடிஞ்சா பாப்பாவோட बर्थडे ஏன் கல்யாண அனௌன்ஸ்மென்ட் कंफर्म நாங்க பேச்சலர் பார்ட்டியா பேங்க் அக்கௌண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் மச்சே நம்ம தனி ஃபிளைட்ல தான போக போறோம் கண்டிப்பா பின்றோம் சியஸ் அடே அறிவு கட்டவனங்களா முகூர்த்த ஃபிக்ஸ் பண்ணவன் நான்டா ஆனா தாலி கட்ட போறது எங்க மாம்சியா அதே கேடு கட்டவனங்களா நான் திவ்ய சக்தி படைச்ச ஜோஷியக்காரன்டா அந்த சக்தி நீ நைட்டோட புட்டுக்க போடி ஏய் எங்கட்டே நக்கல் பண்றீங்களா நாசமா போ நாசமா போ நாசமா போ எல்லாரும் நாசமா போங்க நான் போகிறதுக்கு வழியை விட்டுடா போங்க போங்க தரதரம் பிடிச்சவன் வணக்கம் சார் வணக்கம் 
அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பொண்ணு பிறந்த நாளுக்காக வந்திருக்கிற சிஎமுக்கும் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கும் என் வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்க எல்லாரையும் இந்த பர்த்டே பார்ட்டிக்கு வர சொன்னதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு நம்ம கிட்ட வேலை செய்யற டிரைவர்களுக்கு பேட்டா கொடுப்போம் வீட்டு வேலை செய்யறவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்போம் திறமையானவங்களுக்கு நாம வேலையும் கொடுப்போம் ஆனா அவங்க எல்லாம் நம்ம லெவலுக்கு வரத்துக்காக நாம இது வரைக்கும் எதுவும் செஞ்சது ஆனா நான் சரித்திரத்துல யாரும் இது வரைக்கும் எடுக்காத ஒரு முடிவை இப்ப நான் எடுத்திருக்கேன் என்கிட்ட கொஞ்ச நாள வேலை செய்யற ரொம்ப திறமையான ஒரு பாடி கார்டா இருக்கிற மிஸ்டர் ஆகாஷ் நாராயணன் அவருக்கு என் பொண்ணை கட்டி வைக்கிறதா நான் முடிவு பண்ணிருக்கேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க சுப்பிரமணியன் சார் என்னோட வருங்கால மருமகனை அனைவருக்கும் அறிமுகப்படுத்தணும் நினைக்கிறேன் ஆகாஷ் இந்த மாதிரி பெரியவங்க முன்னாடி என்ன பேசணும்னு எனக்கு தெரியல மறந்துட்ட பாத்தீங்களா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஆனா கனவுல கூட இப்படி ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சதில்லை ஒரு நாட்டோட ஹோம் மினிஸ்டர் என்ன தன்னோட மருமகனா ஏத்துக்கிறாருனா என்னை விட அதிர்ஷ்டம் பண்ணவங்க இந்த உலகத்துல வேற யாருமே இருக்க முடியாது ஆனா நீங்க எல்லாரும் என்ன மன்னிக்கணும் எதுக்குடா இந்த கல்யாணத்துல எனக்கு அது காரணம் நான் ஏற்கனவே என் மனசை ஒருத்திக்கிட்ட பறிக்கணும் அந்த பொண்ணுக்காக தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஏற்கனவே கல்யாணம் பிக்ஸ் ஆன பொண்ணை உனக்கு கட்டி வைக்கிறேன்னு மனசை தான் நினைச்சிருந்தா அதை சொல்லு அதை விட்டுட்டு எங்க எல்லாரையும் முட்டாளாக்குறதுக்காக எனக்கு லவ் இருக்கு மண்ணா கட்டி இருக்குன்னு எங்க கிட்ட கதை விடாத நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க சார் நான் சொல்றது பொய்யில உண்மை நீ யார்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு தெரியுதா அவர் தமிழ்நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் அதுவும் இல்லாம அவர் ஹோம் மினிஸ்டர் இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உனக்கு எப்பவும் கிடைக்காது ஆனா நான் லவ் பண்றது அழகான ஒரு பொண்ணு அவ பணத்தை இல்ல சார் ஏண்டா இவ என்னடா கோல் மேல கோல் போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் யோ யார் அந்த பொண்ணு அந்த அளவுக்கு லவ் பண்றனா யார் அந்த பொண்ணுன்னு சொல்லு ஆ என்னது ஒன் சைடுல சார் நீ சொல்றது உண்மையா இருந்தா அந்த பொண்ணு யாருன்னு சொல்லு நாங்களே அந்த கல்யாணத்தை முடிச்சு வைக்கிறோம் சொல்ல மாட்டேன் சார் சொன்னா நீங்களே என்ன சுட்டு கொண்டுருவீங்க எதுக்கு பா பயப்படுற சிஎம் நான் இருக்கேன் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டே இங்கே இருக்கு தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சராக இப்போ நான் சொல்றேன் உன் லவ் உண்மையா இருந்தா நீ லவ் பண்ற பொண்ணு யாருன்னு தைரியமா சொல்ல நான் முன்னிருந்து உன் கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கிறேன் இத்தனை மீடியாக்காரங்க முன்னால டிஜிபி சார் தைரியம் கொடுத்துருக்காரு சிஎம் சார் வாக்கு கொடுத்துருக்காரு அதனால அவன் யாருன்னு சொல்றேன் நான் லவ் பண்ற பொண்ணு மிஸ் மீரா நம்ம தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சரோட ஒரே பொண்ணு அடங்க அப்புறம் சிஎம்மோட பொண்ணா ஏ இந்த பாவத்தை என்னால பார்க்க முடியாது நான் சிக்க போயிடா
வச்சு சாம்பர் மேடுகளும் சூழும் புகை மண்டலமும் இப்படி எதுவும் சொல்லாமல் இந்த புகையை ஏன் ஏற்க வேண்டும் இதுவரை பொறுத்தது போதும் அணைத்திடுவோம் இந்த சிகரெட்டையும் வீடையையும் பொது இடங்களில் புகைப்பிடிப்பது குற்றமாகும் மீறினால் அபராதம் புகைப்பிடிக்காதீர் புகைப்பிடிக்கவும் அனுமதிக்காதீர் புகைப்பிடிப்பது கேடு தரும் ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொல்லும் மது அருந்ததல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அவர் கிரிக்கெட்டில் சென்சுரியும் அடிக்கவில்லை ஒலிம்பிக்கில் மெடலும் வாங்கவில்லை பிசினஸ் மேக்னட்டும் இல்ல ஜியோத்தோட ஐகானும் இல்ல ஆனால் அவர்தான் இன்று தமிழ்நாட்டு மக்களின் மத்தியில் பிரபலமாக உள்ளார் வீட்டுக்கு <laughs> 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 <laugh
அப்புறம் எப்படி அவளை பார்த்துருக்க முடியும் புஷ்கர்ல வச்சுதாங்க எங்க குடும்பத்தோட தோஷம் தீர்றதுக்காக குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் சேர்ந்து புஷ்கருக்கு போகணும் கட்டுக்கடங்க அதிச்சணும் இன்னொரு பக்கம் எங்களை மாதிரியே புஷ்கருக்கு வந்த சிஎம்மோட கான்வாய் ஒரே பிரச்சனை தான் நமக்கு எதுக்குடா இந்த பிரச்சனைன்னு என் பாட்டி எனக்கு கொடுத்த துண்டை கட்டிக்கிட்டு தண்ணிக்குள்ள மூழ்கின மூணாம் தடவை முங்கி எழுந்திரிச்சப்போ எதிரில் ஒரு அழகான பொண்ணு ஒரு நிமிஷம் நான் ஏதோ ஒரு தேவதையா தான் இருப்பான்னு நினைச்சேன் அந்த பொண்ணு யாருன்னு கேட்டப்போ சிஎம் பொண்ணு நான் புஷ்கருக்கு போறவங்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும்னு வாங்க ஆனா எனக்கு கிடைச்சது மீரா தாங்க அவங்க கிட்ட ஆசையா போய் ஹலோன்னு சொன்னேன் போலீஸ்கார லத்தி எடுத்து சலோன்னு சொன்னான் அதுக்கப்புறம் அவள் என்னால மறக்கவே முடியல உடனே சென்னைக்கு வந்த சிஎம்மோட ஆபீஸ்க்கு பிஸ்டர் பாஸ்ல உள்ள போய் டெய்லி அவளை பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் செடிக்கு தண்ணி ஊத்துற மீரா அழகான நாய்க்குட்டிங்க கூட விளையாடுற மீரா திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா அவளை காணும் எங்கன்னு விசாரிச்சதுல படிக்கிறதுக்கு யூரோப் போயிட்டானாங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் பேங்க்ல லோன் எடுத்து எமர்ஜென்சியா பிளைட் ஏறி விக்டோரியா காலேஜ்ல அப்படியே கண்மணி காலத்துட்டு காதல நான் சொல்லுற இந்த காலனங்க கண்ணு குழச்சிட்டிய புள்ளி தள்ளி போறிய கண்ணுல அம்ம வச்சு பார்வையால தொண்ணுட்டிய கண்மணி கால பற்றி காதல நான் சொல்ல நீ இந்த காலம் கண்ணு குழச்சிட்டிய துள்ளி தள்ளி போறிய துணி போட்டு செம்மையாத கட்டழக காட்டி எந்த மனதில் வெடி என்ன வச்சு ஒதுங்கி போற வெள்ள குட்டி நீதா உயிர் போழப்ப நீ கூட இருந்தா ஒத்துக்கொள்ளி நான் வரவிருந்தா கண்மணி கால தொட்டு காதல சொல்லுற நீ இந்த காலம் கண்ணில் துள்ள சிட்டிய துள்ளி தள்ளி போறிய
சாங்குக்கு அப்புறம் தாங்க எனக்கே புரிஞ்சுது அவங்க ஊர் பர்கருக்கு முன்னாடி நம்ம இட்லிலாம் வேலைக்கு ஆகாதுன்னு மிடில் ட்ராப் ஆயிட்டாங்க யூரோப்ல சரக்கு வாங்கி கொடுத்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கழுந்துகிட்டாங்க ஃபிளைட் டிக்கெட்டுக்கு வச்சிருந்த காசும் போச்சு அகதிங்க கப்பல்ல ஏறி அஞ்சு மாசம் கழிச்சு இந்தியாவுக்கு வந்த இப்ப புரியுதாங்க இந்த மாதிரி மொக்கையான லவ் ஸ்டோரிய உங்க கிட்ட சொல்லியிருந்தா கமெண்ட்ஸ் தான் கிடைச்சிருக்குமே தவிர லைக்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்காது என்ன <laughs> <laughs> Beauty with brains, very rare combination. அதுவும் இல்லாம உங்க அப்பாவுக்கு உங்களை பத்தி நல்லா தெரியும்னு எனக்கு தெரியும் இது அப்பா சீரியஸா எடுத்திருந்தா இங்க பாருங்க பேசிக்கலி எனக்கு ஒரு ஸ்டைல் உண்டு எதுல இருக்கிறவங்க ரியாக்ஷன் பார்த்தா என்னோட ஆக்ஷன் நீ சரியான கேடிடா கரெக்ட்ங்க என்ன ரொம்ப பிடிச்சவங்க அப்படிதான் சொல்வாங்க ஐ லவ் யூ உன கிட்ட தான் தண்டனை கெட் ரெடி டு கெட் இன்டு மை லைஃப் மிரா என்ன பத்தி உங்களுக்கு சரியா தெரியாது எல்லாம் உடனே தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிஞ்சுக்க என் கனவு லட்சியம் இதெல்லாம் வேற ஆனா இனில இருந்து என் கனவு லட்சியம் எல்லாமே நீ தான் எனக்கு எப்ப என்ன ஆகும்னு எனக்கே தெரியாது இதுக்கு மேலயோ கதகதையா சொல்லி என்ன கொடுப்பேதாத ஹலோ முடியாதுங்க யூ ஹேவ் நோ ஐடியா அபௌட் மீ வெயிட் ஃபார் மை டாட்ஸ் கால் அனுபவிக்கணும்பு <laughs> 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 இனிமே <laughs> 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 அப்போட்டாட்டி <laughs> 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 என் பொண்டாட்டி பொட்டலாம் கட்டுவா என் பிள்ளைங்க சால்னா ஊத்துவாங்க தலைவிதி ஜோசிரையா எங்க ஹோட்டல்ல சட்னி சூப்பரா இருக்கும் கட்டி தருவா என்னையா உன் நிலைமை இப்படி ஆயிடுச்சு நான் அப்பதுல இருந்தே உங்ககிட்ட சொன்னேன் இதெல்லாம் ரியல் ஸ்டோரி தான் என் பேச்ச கேட்டீங்களா இப்படி சொடுக்கு போட்டுக்கிட்டு இது ரியல் ஸ்டோரி சூப்பர் இட் ஸ்டோரின்னு என்கிட்டயே சொன்னீங்க அம்மா எதுக்கு இங்க இருந்து கஷ்டப்படுற ஊருக்கு போக வேண்டியதானே அடிச்சனா தல அம்ஞ்சி கரைக்கு போய் விழும் இன்னுமா உங்களுக்கு அறிவு வரல ஊருக்கு வந்தா ஹீரோவா தான் வருவேன் சொல்லிருக்க எந்த மூஞ்சி வச்சிட்டு அந்த ஊருக்கு திரும்பி போக முடியும் ஜோசிரையா தமிழ் சினிமா நமக்கு நிறைய செஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நாமளும் அதுக்கு ஏதாவது செய்யணும்ல இல்லைன்னா துரோகி ஆயிடுவோம் அப்படின்னா உன்னோட ஹீரோ ஆசை இன்னும் முடியலன்னு சொல்றியா நான் ஒரு ஹீரோ ஆகணும்னு நினைச்சிருந்தா எப்பவோ ரெண்டு காமெடி சீன் ரேப் சீனை வச்சு படத்தை முடிச்சிருப்பான் அவனுக்கு உனக்கு எங்க அண்ணனுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் நான் யாருன்னு தெரிஞ்சே ஆகணும் உங்க எவனையும் விட மாட்டேன் உங்க எல்லாருக்கும் நான் கபாலி டூல ஹீரோவா நடிச்சு காட்டதா போறேன் நான் கிளம்புறேன் ஜோசியர கேன் எல்லாம் கொண்டு போய் போட்டு வீட்டுக்கு போய் இட்லி ஊத்தணும் அது எவ்வளவு ஒழுங்கா பண்ண Just to do to do to do
எல்லாமே <laughs> போய் <laughs> <laughs> அந்த மாதிரி ஒருத்தங்க கிட்ட போய் நீ ஓகே சொல்லிட்டியா ஆமா அந்த மாதிரி இருக்குறதுனால தான் ஓகே சொன்னேன் ஆமா அவنه பத்தி நான் எல்லாமே விசாரிச்சேன் ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்காக கல்ல தூக்கி அடிச்சிருக்கான் ப்ரமோஷன் வந்த உடனே मिनिஸ்ட்ரியே ரோட்ல ஏறி விட்டுட்டு போயிருக்கான் ஒண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு என்ன மாட்டி விட்டுட்டான் ஹே சம்திங் அவனோட பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்ல நான் விழுந்துட்டேன் ஸ்ரேதா நம்மள மாதிரி வயசு பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு வயசு வந்துருச்சுனா ஒரு கேள்வி மனசுக்குள்ள உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அழகா இருக்கிறவன கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா பணம் இருக்கிறவன கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா இல்ல படிச்சவன கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமான்னு ஆனா நான் ஆகாஷ சந்திச்ச பிறகுதான் எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்துச்சு புத்திசாலியான ஒரு தின கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் எனக்கும் இப்பதான் கிளாரிட்டி வந்துருக்கு அந்த கரணோட பேரண்ட் மறுபடியும் போன் பண்ணாங்களா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை போன் பண்றாங்க ஓகே சொல்லிடலாமா கன்ஃபார்மா நோ சொல்லிடு நான் ஆகாஷ தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டேன் அவன் தான் முடியாதுன்னு முடிவா சொல்லிட்டானேமா ஆனா இப்போ அவன் எனக்கு வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் வேற என்ன பண்ணலாம்னு சொல்ற அவன அவங்களுக்கு கொடுத்துறலாம்னு சொல்றியா டாடி எப்பவோ சீஎம் ஆயிருக்க வேண்டியது ஆனா மீராவோட அப்பா டாடிய நல்லா ஏமாத்திட்டாரு இப்போ அவன் என்ன ஏமாத்த பாக்குறான் எனக்கு அவன் வேணும் நான் ஆகாஷ அவளுக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் ப்ளீஸ் ஸ்டாப் இதுக்கு மேல எதுவுமே பேசாத இதுவா அவருடைய கேவலமான லவ் ஸ்டோரி ஒண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக எத்தனை பேர் கியூல நிக்கறாங்க தெரியுமா தெரியும் டாட் எனக்காக கியூல நிக்கிற எல்லாரும் என்னோட ரேஞ்சுக்காக தான் நிக்கறாங்க பாத்தீங்களா டாட் அங்க மேல பாத்தீங்களே என்ன தெரியுது ரூஃப் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க நினைக்கிறவங்க எல்லாம் அந்த ரூஃப் மாதிரி தான் அங்க லைட் ஃபேன் ஃபால் சீலிங்க தவிர வேற எதுவுமே இல்ல அதுவே ஆகாஷ்னா அந்த ஆகாயம் மாதிரி அங்க மேகங்கள் இருக்கு வானவில் இருக்கு அழகழக நட்சத்திரங்கள் இருக்கு லைஃபே த்ரில்லிங்கா இருக்கும். அவ ஒரு பிளாட்ஃபார்மா. அவனுக்கு ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க. உங்களால முடியும் டாட். வாம் பக்கத்துல நிக்கிறதுக்கான தகுதி கூட அவனுக்கு இல்லமா. உடக்கு எப்படி போய் அவன புடிச்சது? ஒரு மனுஷனுக்கு இன்னொரு மனுஷனுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் கலர்ல, கண்ணல, पर्सனாலிட்டில இருக்கும். பேக்ரவுண்ட்ல எல்லாம் இருக்காது. இங்க இருந்தா போதும். ஆகாஷ் கிட்ட இருக்கிற அந்த தகுதி எனக்கு புடிச்சிருக்கு. தெரியும் <laughs> 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 அவனுக்காக ஒரு சிஎம் ஒரு ஹோம் மினிஸ்டர் ஒரு தொழில்துறை அமைச்சரும் பேச வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு கேக்குறேன் நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா ராத்திரியோட ராத்திரியா அவனை பீஸ் பீஸ் ஆக்கிடுவோம் என்னையா முட்டாதனமா பேசுறேன் அவன் இப்ப காமன் மேன் இல்ல செலிபிரிட்டி இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல அவனை தெரியாதவங்க யாருமே அவன் மேல குண்டூசி விழுந்தா கூட சேனல் காரங்க குண்டு போட்டதா சொல்லுவாங்க அந்த குண்ட நாம் போட்டனா இல்ல நீ போட்டியான்னு கேட்பான் அவன் 
இங்க வந்தா ரேட்டு தான் கேட்கணும் ஏஜ் எல்லாம் கேட்க கூடாது சரியா ஹலோ ஜோசியர் எங்க இருக்க நான் மோட்சத்தை தேடி ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்துக்கு வந்திருக்கேன் விட்டுட்டேன் இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்துல நீ இங்க இருக்க என்னதான் உங்களாலும் <laughs> இந்த ஸ்டேட்ல நாம தான் பவர்ஃபுல்லா நம்மாலயே ஒண்ணு செய்ய முடியல சார் அவனை ஏதாவது செய்யலாம் நினைச்சீங்களா உட்காருவோம் தர்ம யுத்தம்னு அறிவிச்சிட்டு அதர்மம் பண்ணி அவங்கட்ட ஜெயிக்கணும் சுப்ரமணியம் சார் அவன் பிறந்ததுல இருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் மொத்த பயோடேட்டா அவ 24 hours லயே முன்னாடி இருக்கறோம் சார் இத அவனோட கிராமம் இத அவன் வீடு இத அவன் ஃபேமிலி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல மாஸ்டர் டிகிரி பண்ணிருக்கான் இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் பார்க்கிறதுக்காக கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வேண்டாம் சொல்லி வெளிய வந்திருக்கான் பேப்பர்ல பேர் வரணும்ங்கிறதுக்காக मिनिस्टर மேல கள்ள தூக்கி அடிச்சிருக்கான் ஆமா சார் ஆமா சார் அங்க வெச்சு தான் அவ என் மண்டைய உடைச்சா சார் இந்த இடத்துல இருந்து தான் அவன் லைஃபே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கான் அதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏ அவ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல யாருன்னு காட்டு இது அவன் பெரிய அண்ணன் பிரகாஷ் இவ ரெண்டாவது அண்ணா விகாஷ் ஒருத்தன் செங்கல்பட்டு ஆர்டிஓல வேலை செய்றான் இன்னொருத்தன் திருவான்மியூர் காலேஜ்ல வர்க் பண்றான் இது அண்ணிங்க இது அவங்க பசங்க இது அம்மா சரஸ்வதி தேவி இது அப்பா ஜெய நாராயணன் காதலன் இல்ல கிராதகன் உங்களை வச்சு அவன் உள்ள நுழைஞ்சதை என்ன தூக்கிறதுக்காக அவனோட லட்சியம் டார்கெட் எல்லாமே நாட்டம் ஒரு சாதாரண மனுஷன் அசைக்க முடியாதத செலிபிரிட்டியா செஞ்சு முடிக்கணும் அவனுக்கு காட்டுறேன் பிளான் அவன் போட்டிருந்தானா செஞ்சு முடிச்சு காட்டுறேன் சுப்பிரமணியம் சார் நாளைக்கு கல்யாணத்தை பத்தி பேசணும்னு அவங்க கிட்ட சொல்லி நம்ம கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வர சொல்ல ஹே மீரா சிஎம் சார் ஷாக் கொடுத்துருக்காரு இப்பதான் சுப்பிரமணியம் போன் பண்ணாரு மேரேஜ பத்தி பேசுறதுக்காக நாளைக்கு காலையில ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வர சொல்லிருக்காரு சரி இதை நம்ம செலிபிரேட் பண்ணி ஆகணும் என்னால வெளியில வர முடியாது அப்ப கட்டிலே முடிச்சிடலாமா ஓகே சரி உன் ஸ்கின் ஏன் இவ்வளவு வெள்ளையா இருக்கு அது ஏன் சொல்ல முடியுமா சீக்ரெட் பியூட்டி டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்ல முடியாது எம்மோடியோ அது சரி என்ன ஷாம்பு போட்டு குளிக்கிறேன் அதோ சொல்ல மாட்டேன் உனக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் உன்ன என்னைக்கு பார்த்தனோ அன்னையில இருந்து நீ போடுற ஷாம்பூ தான் நானும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரீஸ் என்னாச்சு உன்னோட பட்டு போல அந்த குண்டலுக்கு நடுவுல ஒரு முத்து துளி போல தண்ணீர் இருக்கு பாரு அது ஸ்லோவா ஒண்ணித்திக்கே இறங்கி அங்க இருந்து அழகான அவ மூக்கு வழியா அழகான உதட்ட முத்தமிட்டு உன் சங்கு கழுத்து வழியா பயணம் பண்ணி அந்த ஒரு துளி உன் மார்பு வழியா சறுக்கி கொஞ்ச கொஞ்சமா சர்ன அழக கீழ வந்து
சிந்தனமா உன் தேகம் செண்பகமா உன் வாசம் புன்னகையில் தேனூற்றா மெல்லிடையில் பலாரா பெண் பாவாய் கண் பாவாய் கொல்லாதே என்னை கொல்லாதே கனவுக்குள் உயிர் பெறும் சித்திரமே கவிதைக்குள் இனித்திடும் முத்தமிழே வானத்தில் ஒளிர்ந்திடும் வெண்மதி பிரம்மனும் அயங்கிடும் பெண்பதியே காந்தள் பூவிரல்கள் என் மீது படும் வேளை இதயத்தில் மழை துளிகள் விழுகின்றதே சிந்தேனில் குழைத்தெடுத்த பூம் தேகம் தொடும் வேளை உயிருக்குள் புத்துயிர்ப்பு வருகின்றதே மண்ணில் உனை போன்றுதா அழகிய வருமில் மட்டும் பிரிந்தால் நான் மறித்திடுவேன் சந்தனமா உன் தேகம் செண்பகமா உன் வாசம் கொல்லாதே என்னை கொல்லாதே ஜாதகண்டாவும் <laughs> 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 ஏழைங்களுக்கு அவருக்கு தெரிஞ்ச வைத்தியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஒரு தடவை அவர் கொடுத்த மருந்துல ஏதோ பிரச்சனை ஆகி நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க அதனால ஜனங்க கோவப்பட்டு அவங்களே அப்பாவை கொண்டுட்டாங்க ஜனங்களே உங்க அப்பாவை கொண்டுட்டாங்களா எதுக்கு சார் சின்ன வயசுல நடந்த அந்த விஷயத்த இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க கல்யாண விஷயம் பேச தானே கூப்பிட்டு அனுப்புனீங்க அந்த விஷயம் பேசலாமே ஆக உண்மையாவே உன் ஊர் மக்கள் தான் உங்க அப்பாவை கொண்டாங்களா ஆமா சார் ஓகே ஓகே சாரி சும்மா உன்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் கேட்டேன் ஆக்சுவலி வேற ஒரு விஷயம் பேசுறதுக்கு தான் உன்னை வர வச்சேன் ஆனா இப்பதான் எனக்கு எல்லாமே தெளிவா தெரியுது அதனால தான் போகட்டும் என் பொண்ண மறந்துட்டு ஒழுங்கா இந்த ஊரை விட்டு ஓடி போயிட்டு என்ன சார் வார்னிங்க ஆர்டர் கொடுத்தா இந்த ஆகாஷ் இந்த இடத்த விட்டு கூட போமா உங்க பொண்ணு என்ன லவ் பண்ற நானும் 
மட்டுமே <laughs> நம்பி <laughs> <laughs> சூசைட் நோட் என் சாவுக்கு நான் மட்டுமே காரணம் அதில் எழுதியிருக்கேன் ஆளுகளை வச்சு கொண்டாலும் சரி ஆயுதங்களை வச்சு கொண்டாலும் சரி இந்தி காரங்களை வச்சு கொண்டாலும் சரி இன்டெலிஜென்டா கொண்டாலும் சரி வாய்ஸ் டுவெண்ட்டி போர் அவர்ஸ் சிஎம் பாலு போங்கோட்ல சும்மா ட்ரை பண்ணு நீ சேலஞ்ச் பண்ண மாதிரி இன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஒன்று என்னால் பணமாக்க முடியலன்னா என் பொண்ணு உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறேண்டா எனக்கு சுக்கரன் தலைக்கு மேலே மானாட மயிலாட நடத்துறான் முட்டாள்தனமாக பண்ணிடாத இன்னொரு தடவை யோசிச்சு சொல்லு எனக்கு யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நீ இந்த காம்பவுண்டை விட்டு வெளியே போக போறது சாதாரணமாக அந்த மீடியா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு காது கொடுத்து கேட்போம் இப்போ காதலிய மீடியா என்ன கேமரா கூட வந்திருக்கேன் சிங்கத்தோட கோகைக்குள்ள சிங்கிளாக வரும்போது செக்யூர்டாக வரணும்னு எனக்கும் தெரியும் இங்க நடக்கிற எல்லாமே வெளியில ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு டேக் கேர் ஆஃப் மாமா மாமா சி ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி போர் அவர்ஸ் சார் அவ உங்களை நல்லா ஏமாத்திருக்கான் சார் இது கேமராவே இல்ல சார் இந்த நேரத்துல எவண்டாது ஹலோ பால் அமலா பால் ஹே மிஸ் பால் என்ன நீங்க இந்த நேரத்துல உன் இன்டர்வியூக்காக உனக்கு எத்தனை வாட்டர் ஃபோன் பண்றது உனக்கு போன் பண்றதுலேயே ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் வேஸ்ட் ஆகுது இன்னைக்கு நீ எனக்கு இன்டர்வியூ கண்டிப்பா கொடுத்தே ஆகணும் இன்னைக்கா இன்னைக்கு நான் ரொம்ப பிஸிங்க டே டே என்ன விட பிஸியா நாளை இந்த தமிழ்நாட்டிலே யாரும் இல்ல எனக்கு மட்டும் நீ இன்டர்வியூ கொடுக்கலன்னு வையே அதை நினைச்சு நீ கண்டிப்பா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணு இப்ப இன்டர்வியூ கொடுத்தா நீங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்களே நான் ஃபீல் பண்ணுவேனா சரி 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 நான் எங்க இருந்தாலும் நீங்க இன்டர்வியூ பண்றதுக்கு ரெடி தானே சீக்கிரமா வண்டி எடுத்துட்டு வந்து பிக்அப் பண்ணுங்க நான் இன்டர்வியூ கொடுக்குறேன் கேமே மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு நீ ரெடியா இரு சொல்லவே <laughs> 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 நீங்க தானே சொன்னீங்க நான் இன்டர்வியூ கொடுத்தா எங்கயோ போய்டுவேன்னு அதனால தான் நான் உங்களுக்கு கூப்பிட்டேன் நீங்க கேப்ல வந்து ஆப்ல மாட்டீங்க தலைகளை கூட வண்டியை நல்லா ஓட்டுங்க என் வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி ஒரு டிரைவிங் நான் பார்த்ததே இல்ல சார் பாவி பயல நான் வண்டியை ஓட்டவே இல்ல நான் அது தானா போயிட்டு இருக்கேன் எதுக்கு நான் இந்த மாதிரி நேரத்துல நீங்க கூப்பிட்டேன் கேடுங்க அதுக்காக இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லையா சீக்கிரம் அந்த லாக் ஓபன் பண்ணி ரொம்ப <laughs> 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 இன்டர்வியூ கொடுத்தா டாப்ல போக 
आकाश காலையில இருந்து உங்களுக்கு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். டாடி என்ன சொன்னாரு? டாடி என்ன சொல்வாரு? என்ன ரொம்ப புடிச்சு போச்சான். டான். ஓகே பண்ணிட்டாரா? யா. ஆ ஐ அம் சோ த்ரில். இப்படியே த்ரில் இல்ல இரு. நாளைக்கு இதுக்கு மேலயே த்ரில் கிடைக்கும். ஆகாஷ். பை. ஓகே பை. டேய் டேய் லோக்கல் ரவுடிஸ் இல்ல. போலீஸ் ஃபோர்ஸ் கமாண்டோஸ் யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணுங்க. انا அவ உயிரோட இருக்க கூடாது. ஓ. हम मुदला में चरंकल इन्नो आरंगले सरी तोड़ते हैं उड़े जोड़ उपयोग <laughs> 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 
பொண்ணை மாதிரி ஒருத்தருக்கு என் பொண்ணை எப்படி கொடுக்கணும் பெண்ணை எடுத்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடி பொண்ணை பத்தி யோசிக்கணும் சொன்ன சுக்கரன் தலைக்கு மேல உட்காந்துருக்கான் விழுப்புரம் பக்கத்துல எனக்கு ஒரு பெரிய தோட்டம் இருக்கு இருநூறு ஏக்கர் உனக்கு எழுதி கொடுக்கற மீரா மட்டும் வேணாம் மீரா இருக்கும் போது தோட்டம் எதுக்கு சார் மதுரையில ஏர்போர்ட் பக்கத்துல முன்னூறு ஏக்கர் தென்னந்தோப்பு இருக்கு மீரா இருக்கும் போது தென்னந்தோப்பு எதுக்கு சார் ஓகே சரி வேணா விட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோட்ஸ் கேஷா தர லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் மீரா எதுக்கு சார் என்னடாங்க <laughs> 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 வானவில் <laughs> இருக்கு <laughs> 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 நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்குன்னு சொன்னியம்மா ஆனா தலையில விழுற இடி கூட அங்கதாமா இருக்கு இப்ப அவளை பத்தி மாதிரி ஒரு நடிப்பு எனக்காக இவ்வளவு தூக்கி எறிஞ்ச இப்ப பணத்துக்காக என்ன தூக்கி எறிஞ்சிட்ட நாளைக்கு இவங்களோட நிலைமை எல்லாம் என்ன இது எல்லாமே எங்க அப்பாவோட கனவு எங்க அப்பாவோட கனவுனே சொன்னேன் ஆனா இப்பதான் உங்க அப்பா எப்பேற்பட்டவர்னு எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியுது அவர் சேவங்கிற பேர்ல ஜனங்களை கொண்டாரு நீ காதலுங்கிற பேர்ல எங்களை கொண்டுட்ட எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக யாருக்கும் எந்த துரோகமும் செய்யாம வாழ்ந்தவர் எங்க அப்பா அப்படிப்பட்ட எங்க அப்பா எப்படி இறந்தான்னு தெரியுமா எல்லா வருஷமும் போல இந்த வருஷமும் தீராத வியாதிகளை குணமாக்குற மருந்து வாங்க வந்திருக்கிற உங்களை நாங்க அன்போட வரவேற்கிறோம் பல மருத்துவமனைகளுக்கு போய் டாக்டர்களாலேயே குணப்படுத்த முடியாத வியாதிகளை ஒரு ஒத்த மூலிகையால குணப்படுத்துற சிறந்த வைத்தியர்னு இந்த உலகம் பூரா போற்றப்படக்கூடியவர் தான் எங்க ஜெய் நாராயணன் ஐயா எங்க அப்பாவ எங்க ஊர்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லாம பக்கத்து ஊர்ல இருக்கிறவங்களும் ஒரு தெய்வ மாதிரி பார்த்தாங்க அவரை பார்த்தா மேகம் கூட அவருக்காக கொடை பிடிக்கும் காசுக்காக செய்யல இது எங்க கடமை நோயாளிய பாக்க போறவனுக்கு கூட ஆபரேஷன் பண்ற இந்த காலத்துல பணம் கூட வாங்காம வைத்தியம் பண்றீங்களே அட்லீஸ்ட் இதை என் திருப்திக்காவது உங்களுக்கு அவ்வளவு ஆசையா இருந்தா என்னோட பிள்ளைங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணி எங்க அப்பா செய்யற சேவைகளை பார்த்து கட்சி தலைவரே எங்க வீட்டுக்கு வந்தார் எனக்கு இந்த அரசு எல்லாம் தெரியாதுங்க தெரிஞ்சவங்க வந்ததுனாலதான் நாடு குட்டிச்சவரா போச்சு நீங்க வந்தீங்கன்னா இந்த நாடு மாறும் என்ன விட தகுதியானவங்க உங்க கட்சிக்குள்ள நிறைய பேர் இருக்காங்களே 
அவங்க எல்லாருமே பதவி மேல தான் ஆசைப்படுறாங்க ஆனா நீங்க மக்களோட நலனை தான் பாக்குறீங்க ஆனா பதினேழு வருஷமா சீட்டுக்காக காத்துட்டு இருக்கிற அசோக் ஐயா ஏதாவது நினைச்சு பாருதான் பதவி மேல மட்டுமே குறியா இருக்கிற அவருக்கு நாங்க சீட்டு கொடுக்க மாட்டோம் நினைச்சேன்ப்படுறது <laughs> 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 நான் நம்ம கட்சியோட மாவட்ட செயலாளராக இருக்கலாம் ஆனால் இவரோட சேவைக்கு முன்னாடி என் பதவிலாம் ஒன்றுமே இல்லை பதவிக்காக வேலை செஞ்ச பணம் கிடைக்கும் ஆனால் சேவையினால பேர் தான் கிடைக்கும் அந்த பேரால் தான் உங்களுக்கு சீட்டே கிடைச்சிருக்கு நான் போட்டியிடுறதே கட்சியை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்காக இல்லை மக்களுக்கு சேவை செய்ய தான் நீங்கள் என் பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா அந்த வெற்றி உங்கள் வெற்றியாகவே உங்கள் அப்பாவோட போலி நடிப்பால் ஊரே ஏமாந்துச்சு ஆனா உங்க அப்பாவோட ஆளுங்க இதை ஏத்துக்க தயாரா இல்ல என்னடா இதெல்லாம் ஆசைப்பட்ட எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு பதவிங்கிறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் அதுக்கு அதிர்ஷ்டம் வேணும் ஆனா நம்ம கட்சிக்காக எவ்வளவு வேலை செஞ்சோம் வேலை செஞ்சா காசு மட்டும் தான் கிடைக்கும் சீட் எல்லாம் கிடைக்காது அந்த பதவியில உட்கார அவனுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லனா பதவிக்கு முன்னாடி தகுதிக்கு எல்லாம் இடம் இல்ல அதோ அந்த சேர பாரு அந்த சேர்ல இயலாதவங்க உட்காந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் வீல் சேர் ஒரு ஆபீஸ்ல வாட்ச்மேன் உட்கார்ந்தா அதுக்கு பேர் வாட்ச்மேன் சேர் அதை ஒரு சிஎம் உட்கார்ந்தா அதுக்கு பேர் சிஎம் சேர் பவர் சேர்ல இல்லடா மனுஷங்க கிட்ட தான் இருக்கு எங்க அப்பா தான் வேட்பாளர்னு அதிகாரபூர்வமா அறிவிச்சாங்க புத்தகம் படிக்க வேண்டிய வயசுலயும் நாங்க கட்சி கூடிய என்னடா இது படிக்க வேண்டிய நேரத்துல குடிய பிடிச்சிருக்கீங்க நம்ம கட்சியோட தேர்தல் அறிக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா கட்சியோட சின்ன டைகர்ல இருந்து லைனா இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எதுக்குப்பா ஏன் தெரியுமாப்பா லைனா காட்டுக்கு ராஜா நீங்க இந்த ஊருக்கே ராஜா தப்புப்பா யாரையும் கிங்குன்னு சொல்ல கூடாது நான் தப்பு பண்ணா ஜனங்க என்ன தண்டிப்பாங்க அதே மாதிரி சிங்கம் தப்பு பண்ணா டைகர் தண்டிக்கும் எனக்கும் அத்திப்பட்டில் விஷ மருந்தி பலர் கவலைக்கிடம் ஆபத்தான நிலையில் பலர் மருத்துவமனையில் அனுமதி பணத்திற்காக போலியான மருந்துகளை கொடுத்து பல உயிர்களை பறித்துள்ளார் ஜே மருத்துவமனையில் இதுவரை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இறந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு மேலும் கணிசமாக உயரும் என்று மருத்துவர்கள் ஆட்சிகிறார்கள் எதிரியும் துரோகியும் பக்கத்திலே இருந்தாங்கன்னு எங்க அப்பாக்கு தெரியாம போயிடுச்சு அவனுங்க அப்படி பார்க்கற உன் கூட நான் சம்பாதிக்க முடியாத அதான் என் கூட சேர்ந்து நான் கேட்டிருந்த சீட்ட அவனுக்கு உனக்கு கொடுத்தானுங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் நீ ஜெயிச்சு மந்திரி ஆகிறதுக்கு நான் என்ன சும்பையா உன்னை கொள்றதுக்கு முன்னாடி உன் பேரு கொள்ள நினைச்சேன் அதான் உன் மருந்துல விஷத்துக்கு சாகத்துக்கு முன்னாடி ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ வாழ்க்கையில பணக்காரன் கிட்ட மோதலாம் பவர் இருக்கிறவங்க கிட்ட மோதலாம் 
பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவன் கிட்ட கூட மோத ஆனா புத்திசாலி கிட்ட மட்டும் மோதவே கூடாது அதுக்கப்புறம் அத்தி பொட்டுங்கிற அந்த கிராமத்தை விட்டு நாங்கள் இங்கே வந்துட்டோம் செத்து போயிட்டாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த எங்க அப்பாவோட ஸ்னேகிதர் உயிரோட இருக்காருன்னு ஒரு நாள் எனக்கு தெரிய வந்தது ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அவர் ஃபேமிலியை சேர்ந்த எல்லாரையும் எடுத்துக்கிட்ட கடவுள் இந்த உண்மையை சொல்றதுக்காக இவரை மட்டும் உயிரோட விட்டு வச்சிருந்தாரு புத்திசாலித்தனமா கொண்டான் அவனை புத்திசாலித்தனமா அழிக்கணும் எங்க அப்பாவுக்கு நடந்த அநியாயத்தை இந்த வீட்டில் இருக்கிற எல்லார்கிட்டையும் மறைச்சு வச்ச அம்மா கிட்ட கூட சொல்லல வெளியே போகும்போது எங்க அப்பாவோட பேரை சொல்றதுக்கு கூட கூச்சப்படுற அண்ணனுங்க கிட்ட கூட சொல்ல வயசுல நீ சின்னவனா இருந்தாலும் இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணி இந்த வீட்டுக்கே மூத்தவன் ஆயிட்டேன் அப்ப எதுக்காக அந்த பணத்தை வாங்கின நாளைக்கு எங்க அப்பாவோட இறந்த நாள் அவரு மரியாதையை இழந்த நாள் எந்த ஊர் எங்க அப்பாவை வெறுத்து ஒதுக்கிச்சோ அதே ஊர் எங்க அப்பாவை நேசிக்கிற மாதிரி செய்ய போற அதுக்கு தான் அந்த பணம் ஒ 
நினைச்சேன் <laughs> 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 உடனே <laughs> பாக்கணும் <laughs>
அசோக் கணபதி பணம் இருக்கிறவங்க கிட்ட மோதலா பவர் இருக்கிறவங்க கிட்ட மோதலா பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவங்க கிட்ட கூட மோதலா ஆனா அறிவாளிங்க கிட்ட மட்டும் மோத கூடாது நீ சொன்ன ஒரு காலத்துல உன்னால என் ஃபேமிலி தெருவுக்கு வந்துச்சு இப்ப என்னால நீ நடு தெருவுல நிக்கிற எந்த பணத்தை வச்சு உன்னை நீ காப்பாத்திக்கலாம் நினைச்சியோ அதே பணத்தை வச்சு உன்னை உருக்கொலைச்சிட்ட என்ன சொல்ற நீ நான் சொல்றத விட நீ நேர்ல பாத்தீங்கன்னா கிக்கா இருக்கும் இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கு நீ தான் பிரேக்கிங் நியூஸ் அல்லக்கை சுப்பிரமணியம் சாருக்கு பட்டம் கூட்டாளிகளான இரண்டு அமைச்சர்களையும் கைது செய்து விசாரிக்க சிபிஐ முடிவெடுத்த உண்மையிலேயே <laughs> உன் பக்கத்தில் இருந்தால் தான் உன்னை அழிக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியும் அதனால தான் திட்டம் போட்டு உன் பக்கத்தில் உன் கண்ணாடி மாளிகையை உடைக்கிறதுக்கான முத கல்ல உன் கூட்டாளி மாதிரி எரிஞ்சு என்கிட்ட வந்து வேலை செய்ய எப்படி உனக்கு அந்த வீடியோ கிடைச்சத நீ அப்பாவோட ரைட் ஹேண்டை வாங்கினேன் நான் உன் ரைட் ஹேண்டை வாங்கிட்டேன் நீ கொடுத்த ஐநூறு கோடியில் நூறு கோடி அவர்கிட்ட கொடுத்தேன் அதுக்கு ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் அவர் எனக்கு ஹெச்டி குவாலிட்டியில் ஃபுட்டேஜ் கொடுத்தார் இந்த ப்ராஜெக்ட்னால மக்களுக்கு ஆபத்து ஆனால் இவ்வளோ பணத்தை விடுறது எனக்கு நல்லது கிடையாது அதனால ஒத்துக்கிறேன் தப்பா நினைக்காதீங்க சார் நூறு கோடிங்கிறது என்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு ஒன் டைம் செட்டில்மெண்ட் சார் வண்டி ஆடு இதுக்கப்புறம் நீ நேராக ஜெயிலுக்கு போகிற நான் எங்கள் அப்பாவோட ஊருக்கு போகிறேன் மீதி இருக்கிற நானூறு கோடிய உன்னால பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு கொடுக்க பதவி போயிடுச்சுல இனிமே தான் எனக்குள்ள இருக்கிற மிருகத்தை நீ பார்க்க போற சங்கர் முன்னாடியே இங்கே அனுப்பிட்டேன்னு சொன்னியே ஊரில் ஒருத்தரை கூட காணும் அப்படின்னா இந்த ஊருக்காரங்க இன்னும் நம்மளை நம்பல பெரிய புத்திசாலியா இங்க அதை தப்பு பண்ணுவா இவன் அன்னைக்கு சும்மா விட்டது தான் நான் செஞ்ச தப்பு இவன் அன்னைக்கு நான் உயிரோட விட்டதால் தானே எனக்கு இன்னைக்கு இது நிலைமை வந்துச்சு
Amma, Amma, Amma. ஆகாஷ் இதுவரைக்கும் இவனால பல பேரோட உயிர் போயிடுச்சு இனிமே இவனால இந்த ஊர்ல ஒரு உயிர் கூட போக கூடாது சாவு மத்தவங்களுக்கு பாடமா இருக்கணும்
அலைவிட்டான் <laughs> <laughs> <laughs>